seguinte, eu sou o Edu Coffee, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje, gente, a gente tá indo lá pra uma cidade espírita. Quem se lembra? Caçadina, aqui nos Estados Unidos, onde tem coisas espíritas. A gente foi pra lá algum tempo atrás, eu gravei um pouquinho lá, só que na hora do meu drone subir na cidade espírita, ele não funcionava, não tinha conexão nenhuma. Tava dizendo que tava com uma interferência assim, meio estranha, uma interferência magnética, tá ligado? Então hoje a gente tá voltando lá porque eu tô com um drone diferente. Eu tô com um drone pequeno, um drone menor, que é considerado como se fosse um drone de brinquedo. Pra vocês terem noção, eu deixo ele aqui dentro, aqui, ó, de tão pequeno que ele é, ó. Ele é do tamanho do controle, ele é do tamanho da minha mão. Se eu colocar ele aqui na minha mão, tipo, eu acho que a minha mão é menor. Na verdade, ele é menor que a minha mão. Na verdade, o nome é Caça Daga, não é Caçadina, não, é Caça Daga. Eu nunca consigo lembrar o nome disso. Fica mais ou menos a uns 50 minutos daqui. Você dirige. O carro vai dirigir sozinho, pra mim dá tranquilo. Cuidado, não, 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 Paulinho, tá louco? Calma aí, você tá coisa... Já passou, já, Não tem nem fio. Já passou, Edu. Oh, é, mano, mano. O carro é cheio de sensor, Eduzão. Ele tem sensor na roda agora. Bora pro caixa d'água. Paulinho. Caixa d'água. Já, oh, já tô me arrependendo, já, Paulo. Já tô me arrependendo, já, Matheus. Por quê? Paulinho quase comeu o meu fio ali. Se não fosse eu gritar, ele comia. Comia o quê? Eu tá de desviar sozinho, mano. Não desvia, não. Ó, bota o cinto aí. Você não botou. Bota o cinto, Paulinho. Mas já tá. Eu sei, é meu. Bota o cinto, Edu. Nada como dar uma leve apavorada assim no é, cara. É, o cara já fica apavorado. Pra, pra ele já dirigir certinho, né? <risos> Vamos lá então, gente. 48 minutos pra ir aí pra caça d'água. Mas né, não é caçadinha, não, é caça d'água. Caça d'água, caça d'água. Mano, não dá pra saber, <risos> não dá, tá ligado? O negócio é que, tipo, lá tem uma relação espírita com a cidade. Tem uma história aí por trás da cidade que fala que, tipo, ela é espírita. Só que a gente foi lá, ficamos assustados. Só que no final a gente achou meio engraçado. Eu vou subir o drone lá, eu não sei, eu vou tentar dessa vez. Vamos ver se não vai ter interferência magnética. Bora então pra caça d'água, cidade espírita. É louco, a sensação é, a sensação é diferente. Tem umas igrejinhas, umas entradas assim pro mato assim que a gente nem imagina. Temos o Paulinho aqui no carro, que ele é crente e ele não gosta muito disso. Eu te entendo, minha família toda é crente. Eu não gosto nem de vir aqui. Da última vez que eu vim, filho, eu fiquei cheio de cagaço. Cheguei indo pro, dentro do carro. Eu já tava assim, Deus, por favor, me protege de todo mal. Eu já tava fazendo as orações, né, filho? Não, mas tipo, não tem nenhum fantasma nem nada. É só uma sensação espírita que tem na cidade. Aqui eu sinto maior carga negativa, mano. É meio estranho. Por que será? Por isso que o drone não sobe, né? Ou será que hoje vai subir? Testaremos. Ó, a parada foi aqui. A gente chegou aqui da última vez. Pelo que eu me lembre, foi uma casinha que a gente entrou aqui, que tinha umas coisas decoradas. E aqui do lado tem um hotel. E aqui pra essa rua aqui que o Paulinho tá entrando agora, que não deveríamos entrar, é onde o pessoal fala que tem mais coisa espírita, né? Até, tem até uma rua chamada espírita, que o pessoal mesmo que denominou. Olha lá, ó. O pessoal até colocou essas plaquinhas assim, ó. Rua espiritualista e rua medium chip. Não sei nem o que significa o medium chip, mas espiritualista, não sei o que é de espírita. Ó a fontezinha, mano. Medo de fim. Por quê? Não tem uma pessoa na rua, Edu. Conta, cara, quantas pessoas você vê na rua aqui? Eu não vi nenhuma. O cara que inventou a história de espíritos na cidade pra poder espantar os outros que encheu o saco dele, aí virou turista, turística é. a cidade, tá ligado? Agora é, tem mais gente. Na verdade, a história não, não fala assim, não. Não é nada de inventado. Será, Edu? Sim. A sensação da cidade é boa, é uma brisinha assim, uma calma. Só tem umas casas assim meio velhas, mas é porque ninguém mora na cidade, né? Tipo, o pessoal que mora é um, é um pessoal que mora aqui faz muito tempo já. Chegamos. Eu tenho que sair do carro? Tem. Edu, olha aquele bicho lá. Tem um gato e tem um outro lá, ó. Não, e o cara que deixou o carro? Oi. Meu Deus do Mano, céu! Foi o tiro? Ah, Mas... tentando ligar o carro no tranco, deve ter parado pra Você ouviu o barulho? Eu escutei, foi tira isso aí? Será que tem alguém? Alguém provavelmente tá caçando. Não tô zoando, deve ter alguém caçando mesmo. Não, eu escutei um estralo. Ó quem vem, o gato sem olho. Ó, se o gato vier pra cá, eu vou entrar no carro ó. de novo. Ó, ah, lá, lá, de novo, ó. Tem alguém atirando, mano. O problema é que se a gente é, subir o drone aqui, a cidade inteira vai saber. <risos> o silêncio que é. Não tá muito confiante isso. Tem um cara dando um tiro aqui pros lados. O gato tá vindo ali, Edu. É, tem um gato ali que os caras tá com medo do gato, mas o gatinho não faz nada, o gatinho não faz nada, é um gato, pô. 
problema. Olha o cara com arma aí, ó. O negócio é o seguinte, Caçadaga é uma cidade meio que espiritual. Tem muito cara médium aqui. Se você entrar numa casa aí, provavelmente você vai encontrar pessoas que, tipo, você vai pagar pra ela e ela vai ler sua mão, vai falar sobre o seu futuro e coisa do tipo. Então tem muita gente aqui nessa cidade que faz isso. Com o tempo, essa cidade ficou muito famosa, muito famosa, muito famosa mesmo. E aí, tipo, todo mundo chama ela de cidade espírita. É, mexe, mexe com o espírito, tá ligado? Não tem nada tipo de assustador igual os meninos estão falando. É que é uma cidade antiga, muita gente acaba meio que não querendo morar aqui e aí a cidade fica um pouco abandonada, sabe? Tipo, um pouco largada. É normal, é só, só é antiga, gente. Só é tipo... Antiguinha. <coughs> Oh. You know, so... Yeah, I swear. Really? Uh, here they freak out real quick, man. Yeah. yeah, yeah. And the guy said, like, that's that's no problem. You can, like, film it. There, there's, there's a cemetery up the road that they call. We can go, like, inside? Well, yeah, I mean, it's a cemetery, but it, it's you gotta go at the end of the road here. Bom, basicamente o que o cara falou pra mim ali foi o quê? Tinha uma mulher na janela olhando e ela falou que não gostou porque a gente tava tirando fotos do lugar. Pela lei, a gente pode. Né? A gente pode até filmar ela se a gente quiser, mas por respeito, assim, a gente tá saindo. Aí o cara falou assim, se você quiser filmar com mais tranquilidade e tudo mais, pode ir num cemitério que tem ali do lado. <risos> Eu não sei porque ele recomendou o cemitério pra gente, mas ele falou que lá a gente pode filmar com tranquilidade. A gente tá indo, mas é por curiosidade mesmo, não é porque, tipo, a gente quer filmar com tranquilidade. Aonde que é? Que era nessa rua aqui. Desce na esquerda. Aqui, ó, Lake Cobb Park. Aonde? Aí eu na frente, Então, né? é isso que eu tô falando. Ele falou pra ir aqui. Eu não entendi muito bem o caminho, tipo, eu entendi, só não decorei. O Paulinho falou que entendeu. É, desse lado aqui a gente não veio da última vez, não, gente. Nossa, que lagão bonito. Ih, acabou a estrada. Ah, é um parque. Não. Ah, não foi aqui que ele falou. É, a gente só, só viu o lugar errado, mas dá pra tentar subir o drone aqui. Vamos lá. A parada é a seguinte, gente, da última vez que a gente veio aqui, eu não consegui de jeito nenhum subir o drone, eu não conseguia. O drone dava uma interferência magnética e o pior, aqui não tem nada de interferência magnética. No mapa aqui onde a gente tá, não tem nada bloqueando, não tem nada falando de aeroporto, nem nada de coisa magnética, não. O Matheus tá tentando subir o drone grandão primeiro, vamos ver se vai. A gente consegue subir, mas a gente tá com bastante interferência magnética aqui, ó. Mag Interference. É, foi a mesma coisa que apareceu. Mas a gente tá com, vai, acho que vai conseguir sem o GPS. É, foi, foi isso aí que aconteceu da última vez, só que o meu nem subia. Mas acho que vai dar. Eu vou deixar o Matheus sentar o dele primeiro, porque não dá pra subir os dois juntos. Então, vai que vai. Quando você for ligar, me avisa. Tá ok, esse é um presente momento. Com você então, manda ver. Tem árvore aí? Não. O que tá fazendo aqui, senhor Igor? Tinha uma moça aqui, ela me chamou, aí eu vim e não vi mais ela. Até aqui você correndo atrás de contatinho? Não, é o Paulinho que falou pra eu vir por aqui. <risos> aí te dou 50 pra tentar aí dentro. Pô, você perceberam que nessa cidade não tem esquilo? Tem tipo em todo lugar dos Estados Unidos, mas aqui não tem esquilo. Não, tem na Flórida. Será? Só na Flórida. Na verdade, só vejo esquilo em Orlando. Em Miami também não tem. Que Miami tem pouco, pouca área verde também, né? Mas, gente, eu acho muito da hora vir assim pra um lugar assim diferente. Não é nem porque é espírita ou sei lá, tipo, porque é um pouco mais antigo. E sim porque é a gente conhecendo lugares novos. Eu acho muito top quando a gente explora, sabe? Quando a gente pode conhecer uns lugares assim que talvez a gente nunca conheceria na nossa vida. Então, vim pra cá pra um lugar desse assim. Dá um pouquinho de medo. Não vou mentir, não. Dá um pouquinho de medo porque é diferente do, do normal, sabe? Diferente do que a gente tá acostumado. Mas é muito legal porque a gente conhece coisas novas. Agora, uma coisa que não sai da minha cabeça é por que que a gente não conseguiu encontrar o lugar que a gente encontrou da primeira vez. Lembra daquele parquinho? Sim, pra a, mim era fake. A gente andou tudo aqui e não encontrou. Talvez ele não exista. Por que vocês estão poemizando tudo? Vocês estão achando que tudo é Sim. coisa de louco? É que se acontecer alguma coisa muito estranha, eu já tô preparado. Se eu for achar que tudo é normal, quando vier o, o negócio doido, aí eu vou ficar desesperado. Tô preparando minha cabeça já. Não vai acontecer nada. Sei, esse bagulho de interferência magnética aí, eu nunca vi esse negócio não. Mas de uma coisa é certa, minha gente. Aqui agora tá de boa, tá tranquilo, mas de noite aqui deve ser um cagaço. Que eu tô pensando até em vir aqui. <risos> Com lanterninha, com os negócios assim, só pra ver se a gente, sei lá, sente alguma coisa diferente. Porque de dia aqui eu não sinto nada. Fala aqui que é um lugar espírita e tudo mais, que o lugar em si é espírita, só que eu não sinto nada. Tipo, eu nunca senti nada desse tipo. Então, sei lá, tá dando uma leve vontade de voltar aqui de noite só pra ver se a gente tem uma sensação, um medinho, um suspense, não sei. Coisas de youtuber, sabe? O Paulinho tá correndo já, mano. Cuidado aí, tá querendo botar a mão na minha cabeça? Sai, moleque! Ó, ó, 
Ele tá com medo. Olha aí, eu vou pegar umas plantas aqui pra fazer um chá pra você. Pelo que parece, aqui é um lugar novo. Aqui é um lugar totalmente novo. O cara sem querer trouxe a gente aqui pra cá, pra uma área nova. E tem avião passando. Mas tá muito alto, então não, não deve ser ele que seja o problema não do drone. Isso não é largo? Mas ele tá muito estranho. Ele tem formato de. <risos> Pode ser algum estranho, cara. Tem cara tirando, né? Tem. Cara, ah, duvido não, hein? Se o cara vê o drone, tipo, voando em cima dele, ele queria atirar no drone. Por isso que o nome daquele drone é drone zoom. Quer aí ficar de longezão? É. Ah, é normal. Mas depende também. E se, se a espingarda dele tiver um zoomzão <risos> também assim? Esse que é o problema. Você conseguiu achar o cara que tá atirando, Matheus? Achei. Mas é melhor não ficar parado. É aqui que o cara falou. Epa, tem até um. Tô ouvindo um grito? É um galo, um galo. Tá falando aqui, gente, que o cemitério a gente pode entrar. Que barulho que é esse? É um galo. Que... <risos> Mas deu medinho também, né? Comprar uma pastilha pra esse galo aí. <risos> esse galo aí tá meio estranho. Gente, escutei barulho. Esse barulho não é normal de galo, não, hein? Isso é galo? Pode ser aquele passarinho gigante que ele tava andando na rua. Pera, esco... Ah, não, é galo, é galo. É galo. É galo. É isso que eu falo pra você, Paulinho. A gente vem pros lugares assim, e aí parece que qualquer coisa... É assustador. É assustador. Mas a única coisa assustadora aqui nesse momento é o simples fato da gente estar tá indo reto e não ter rua pra voltar. Ah, mas tem a porta de entrada, a gente sai por ela também, ué. Ah, a questão não é essa, meu querido. Como que você vai dar o U-turn aqui sem invadir o túmulo de alguém? Caraca. Gente, o pessoal é bem patriota aqui, mano. Eles colocam... Bandeirinha depois. Sabe o que é mais bizarro? Eu não sei se o cemitério é verdadeiro ou não, porque como a cidade tem essa cultura assim espiritualista, vocês podem perceber que o cara já falou pra gente assim, ó, falar, dá um passeio no cemitério e tal. Então, tipo, isso é muito normal. Então a gente não sabe se isso daqui é realmente um cemitério de verdade ou não. Acho que é essa lápide mais antiga que eu já vi, mano. 1897. Caraca! A 1983. Pô, o pessoal vive bastante aqui. Mas, ô, oh, ali atrás tinha uma placa pra visitar uma casa de 100 anos ali, você não viu? Sério? 100 years, é. Yeah. Vamos lá, então. Dá pra ir. Como é que eu vou voltar? É isso que eu tô falando pra você. Eu não quero desrespeitar ninguém. Eu vou ter que voltar de ir, é. Tem umas lápides muito antigas aqui, gente. Eu espero que eu não esteja desrespeitando nada, filmando isso daqui. Mas é uma sensação diferente. Eu nunca vi isso daqui fora de filme. Mano, o caminho... Levou a gente até outro caminho. Vale, pelo menos passou um cardo. Será que a gente pode estar entrando aqui? Vê o que é essa placa aqui ó, atrás. Pelo menos coisa que tá escrito lá do começo. É, que é uma saída. E se a gente virar aqui à esquerda? Ah, não, tio Pérez. É legal tirar uma foto daquilo ali. O Matheus tudo pra ele a foto. Tira. Não cansa, não? Não queria saber que arma é essa. Tá, tá, tá. Epa. Tem um barulho aí. Barulho do quê? Do mar. É bicho, então? É bichinho. Mano, eu não sei de onde que tá vindo tiro, sério. Tem hora que vem de lá, tem hora que vem daqui, eu, eu não sei. Que estranho. Eu não tô entendendo por que esse cara tá tirando tanto, no quê? Mas tudo bem. <risos> Só queria falar uma coisa, gente. A gente tá aqui numa cidade espírita, numa cidade espiritualista. Tamo aqui conhecendo e tal, tamo explorando. E o que, que o Igor tá fazendo? Cata no Pokémon. Tem aqui, mano. Tem um Pokémon aqui, velho. Ah, isso aqui não é importante, mas tem um Pokémon aqui que é regional. Ele só tem aqui. É? É, tipo, se você for da Europa, do Brasil, Sim. você não consegue pegar. É só aqui. Interessante, hein? Qual, Qual que é o nome? É o Taurus. Ele é um touro. Ele não é regional. Ele é regional, ele é regional. E eu nunca vi ele aqui, ó. Nem tá registrado na minha Pokédex. Então, e vamos... esse bicho aí voando também no carro, eu não sei o que quer dizer, não. É o mesmo do Pokémon. <risos> é o mesmo. <risos> Uia! Pega ele, mano. Saiu, saiu, tá, saiu. Vamos lá, vamos lá pegar esse Pokémon do, do Igor. E é onde, Igão? É só ir reto e virar a esquerda no stop ali. Velho, a gente tá vendo aqui, tem muita coisa aqui na cidade de Pokémon. Dá pra fazer um vídeo aqui. Ó o Taurus aqui, peguei. Aqui apareceu já, ó. 1760 de CP. Nossa, se for perfeito aqui, eu vou gritar. Não, essa cidade tem Tem muito. outro, tem outro. 2.150 CP aqui. Que isso, velho? Como que tem tanto Taurus aqui? Não sei também por quê. E muito. Tauros pego. Dois Tauros aqui, Chris Brown. Eu consegui pegar um só. Deixa eu ver o IV dele. É ruim. O legal é as Pokestop. Espiritualista, Camp, Pokestop. 
Se o você topar, eu volto aqui à noite pra nós pegar Pokémon. Fechou, fechou, eu venho com você. Edu, aqui as lápides são Pokéstop, mano. Os caras fizeram Pokéstop em cima da lápide dos caras. Nossa, é muito desrespeito Nossa, isso. Nossa, é muito, muito... Sei lá, hein, mano. Eu não vou nem girar esses Pokéstop, não. <risos> não vou girar, não. Eu tô de boa de item. Aí eu pego um item desse aí, vem um negócio, um karma pesado aí. Não, não giro. Melhor tô não. Tô de boa. Da hora, gente. Da hora. Achei mais da hora ainda que a gente conseguiu subir o drone dessa vez. Da outra vez a gente não conseguiu subir o drone. Vamos, vamos tentar subir o drone pela última vez aqui na parte principal, onde tem o um hotel e tudo mais. E aí a gente vai poder filmar um pouquinho mais as estradas, de como que é aqui. Porque não tem muito o que ver não, gente. A cidade é bem pequena mesmo. Só tem umas casinhas meio, meio que antiga, né? Tipo, o um cara tirando, que eu tô quase no lá pedir pra tirar também, porque tá tão legal, ó, Do jeito que tá aparecendo assim, ó. O cara tá tirando tanto, mano, que eu tô sentindo aqui, tipo, o roleplay dele, tá ligado? Tipo, deve estar tá muito legal, mano, porque ele não parou. Do tempo que não chegou aqui, ele tá tirando até agora. Já podemos ir embora, né? Já tá mais na hora de, de ir embora, filho. Já tá escurecendo também, Edu. Olha, casinha, olha, casinha, para aqui. Olha isso aí, mano. Nossa, que vontade Nossa. de entrar. Onde a gente pode parar aqui? Aqui não, mesmo? Não pode, que é casa dos outros. É. O que o Matheus tá fazendo? Tirou uma foto. Meu Deus do céu, esses caras estão tá tudo louco. Tá, Matheus. Tem, tem uma bandeira dos Estados Unidos ainda. Bora entrar nessa casa aí, Edu. Eu acho que não pode, mano. Dá transpécie, hein? O pessoal chama a polícia. E tem polícia aqui, você viu, né? Sim. De um monte ainda. Só... Aqui, ó. Ah, depois de sair da cidade espírita, voltamos aqui pra casa pra fazer outra coisa espírita. Porque é só Jesus na causa aqui, ó, pra consertar cabelo. Então o Luke veio aqui, ó, e é literalmente, ó, Jesus. Só soltar o cabelo, Luke. <risos> Luke veio salvar. Salvar a casa. Veio salvar o cabelo. Graças a Deus. Só Jesus na causa mesmo. Quem? Você não marcou o horário com ele? Quem marcou foi eu. E eu já acabei de marcar aí também, sou o último da fila. Olha o jeito que tá o cara, mano. É, você vai deixar eu andar assim, pô? Você nem anda, você fica no seu quarto jogando no GTA? Então, você vai deixar eu ficar no meu quarto assim, pô? Vou. Não, tá louco? Você que lute. Só que você tá com esse cabelinho aí arrumado, você foi ver a menininha lá embaixo. Que é sua pomada. <risos> eu sabia que tinha um dedo assim, enfiaram um dedo assim dentro assim, ó. Sabe quando pega a não, manteiga? Nunca usou pomada na vida, né? É igual aqueles caras que vai pegar a manteiga, ele faz tipo um... Cava um buraco na manteiga, assim, ficou um, uma vala no meio. Te amo, É também pra segurar esse cabelo ruim seu aí também. <risos> só 50 quilos de pomada. Terminado. Milagre feito com sucesso. Queria falar pro português aqui que a gente voltou lá. Lembra aquela cidade Ai, espírita? Meu Deus do céu. A gente voltou lá. O que, que vocês querem caçar lá? Não, a gente foi ver, porque lembra quando subiu o drone? Então, dessa vez agora eu subi. O que que era? Na hora de sei lá, o Matheus subiu. Mas tá com referência. Eu falo que a cidade tem uma interferência magnética. Ah! Então você falou pra ele um tiro? É, eu tinha um cara atirando lá, ficou atirando o tempo todo. Que doido! E o Chris Brown adorou porque tinha pouca stop na lápide. E o cara, Sim, e o cara dando trampo? O cemitério, a lápide era um pouca stop. Eu ah, não tirei. Você capturou o que? Gengar lá? Nada, filho. A gente pegou um Pokémon regional, português, tinha que ter ido. Qual Pokémon regional? O Taurus, ele não pega em Orlando, ele só pega lá. Eu peguei o Taurus em Los Angeles. Mas a gente pegou um perfeito, pegou um perfeito? Ih! Brinks, brinks. <risos> o drone tá ali? Tá tudo ok com o drone? Meu, ele tá meio desregulado. Desregulado? Vou ter que fazer a calibração do sensor novamente. Acho que é aquele lugar. Do... É interferência. Magnética de alguma coisa. Você viu que o outro nem subiu, né? Mas as imagens ficou legal. <risos> que importa. <risos> não, você não tá cortando meu cabelo. Só um pouquinho assim, ó. Só vou ver se eu tenho jeito. Mano, eu vou raspar, eu vou raspar a barba dele enquanto ele estiver dormindo. <risos> você tá no meu quarto? É bom você trancar a porta. Eu tranco toda noite. Pode trancar mesmo. Por falar em Pokémon, né, gente? Tô aqui, ó. Dando uma aula para o Juan. Que hora o Juan não tem esse Pokémon que eu tenho. Giratina. Olha, ele tá com o ataque errado. É, ele tá com o ataque errado. Mas mesmo assim, você vai ganhar. Olha aqui, gente. Esse é o segredo de acordar cedo. Faz mais ou menos aí, sei lá, tipo, quase duas semanas que eu tô acordando cedo todos os dias. Mas não é sozinho, é com a ajuda desse negócio aqui. Isso aqui é uma melatonina, parece que é um remédio natural. Ou seja, não afeta em nada na sua vida. Dizem, né? Eu não sei, eu posso estar falando merda. Mas tá sendo muito bom pra mim. 
porque, tipo, eu não consigo dormir cedo, gente. O meu problema não é acordar cedo, eu durmo certinho, 8 horas e tudo mais, só que eu não consigo dormir cedo. Eu fico fazendo alguma coisa e aí eu não durmo, então eu como um negócio desse daqui, dá, sei lá, uma meia horinha, já sinto sono e já pff, capota. É o melhor jeito. Minha meta agora é começar a ir pra academia cedo. Tô indo um dia, outro dia eu não vou, depois eu vou, mas tô tentando acostumar. Daqui a pouco, tomara que eu consiga. Gente, fui lá hoje na Cidade Espírita. É normal, é bem tranquilo. É uma cidade como qualquer outra, só que tem esses negócios aí, essa sensação espírita. Eu não consigo sentir nada do tipo. Deve ser porque eu não acredito. Deve ser porque eu acho que não é possível contactar com espíritos. Mas eu sei que tem religião que faz isso, eu sei que tem pessoas que conseguem. Não, não desacredito, sabe? Mas tipo, eu em si não acho que seja possível eu conversar com algum outro espírito. É mais ou menos isso. Então meio que eu não tenho medo, não tenho nada disso. Mas confesso pra vocês que eu não teria coragem de ficar de noite, não. Sei lá, é meio vazio. Não é nem por causa da cidade e tal, é mais por ser vazio, sabe? Mas você está ligado, né, que eu faço vídeo pra vocês, então se vocês quiserem que eu vá lá de noite, dá uma olhada, se é, sei lá, assustador ou coisa do tipo, comenta pra mim. Tomara que eu não tenha desrespeitado ninguém lá na hora que eu fui visitar, filmar, tipo, fazer imagem de drone. Espero que eu não tenha feito nada de errado, se eu fiz alguma coisa de errado, me desculpa, pode comentar aí se eu tiver feito alguma coisa de errado, que eu vou estar tá lendo e vou estar... Tá... Entendendo, né? Porque, tipo, eu não sei. <risos> é muito bom porque eu tô com o Matheus aqui, então ele gosta desse tipo de coisa, ele gosta de filmar, de tirar foto, de fazer drone. É uma pessoa assim que, tipo, se parece comigo, sabe? É muito da hora isso. Eu sinto que eu preciso de mais amigos que gostam de tirar foto, de fazer filmagem, etc. Porque daí eu faria umas viagens muito mais loucas, eu iria pra um lugar muito mais louco. Eu já tô programando com o Matheus pra gente ir em outros lugares aqui perto na Flórida, eu não vou ficar só aqui, não. E a gente vai conhecer muito lugar da hora aqui na Flórida ainda. Tô indo embora agora, gente, tô com sono, tá na hora de dormir. Quem gostou, então, desse vídeo já sabe, deixa um like pra nós. E é isso, um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou e fui!